फ्रेंड्स अज की भीडियो के आप डिस्कस करा यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी इस तो पहल दीडियोज़ के आप लिमिट कॉन्टीन्यूटी रेफरेंशियबिलिटी के कुछ एम सी क्यू डिस्कस किए तो इस तरह अज आप यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के एम सी क्यू डिस्कस करा तो सब तो पहला उसकी कुछ कंसैप्ट बारे डिस्कस करा भी किस तरह यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी आप किसी फंक्शन की डिस्कस करते हैं ठीक है तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के जोड़े साम आते हैं अगर आप मास्टर कैडर के पेपर की गल करिए ज़्यादातर मिक्स साम आते हैं मतलब कॉन्टीन्यूटी तो डिफेंसीबिलिटी ज यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी मिक्स साम बनते हैं पेपर के ठीक है तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी आप कुछ ज़्यादा कंसैप्ट की लड़ नहीं है सिर्फ दो कंसैप्ट की जरूरत है लिमिट तो कॉन्टीन्यूटी अगर ये दो कंसैप्ट आते हैं तो यह मतलब यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी का सम हो गया ठीक है तो आप डिस्कस करा भी किस तरह के सम पेपर के बनते हैं ठीक है तो प्रीवियस ईयर पेपर भी भी सोल्व करा जे सम कॉन्टीन्यूटी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी रिलेटड आए हुए हैं ठीक है तो करते हैं स्टार्ट यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी तो इस तो पहला आप लिमिट डिस्कस की लिमिट तो कॉन्टीन्यूटी ही आप इनू कोरलेट करके डिस्कस करा तो लिमिट की होंगी है लिमिट आप किसी पॉइंट से डिस्कस करते हैं एट एक्स इक्वल टू ए मान लो आप लिमिट चैक करने किसी पॉइंट ए तो तो वो की होंगी है एक्स अप्रोच टू ए नैगटिव मतलब लैफ्ट लिमिट इक्वल टू कि होनी चाहिए है एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अगर किसी फंक्शन की लैफ्ट तो राइट लिमिट सेम आ गई तो आप कह दें उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर दी एक्स इज इज इक्वल टू ए ठीक है तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी लिए एक तो यह चीज़ आप जरूरी है ठीक है लिमिट क्डनी आनी चाहिए अपन तो दूसरी कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूटी की होंगी है किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स अगर किसी फंक्शन की लिमिट उस वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल अज तो आप बोल देने फंक्शन की है कॉन्टीन्यूज है ठीक है तो इस तो बाद जी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी होंगी है तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी पहली गल तो आप किसी पॉइंट पर डिस्कस नहीं करते जिमें लिमिट आप किसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कॉन्टीन्यूटी किसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं तो उस तरह जो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी है वो आप किसी पॉइंट पर नहीं डिस्कस करते किसी इंटरवल से डिस्कस की जाती है ठीक है तो इतने नोट लिख लें आप यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूटी ऑलवेज डिस्कस ऑन इंटरवल ठीक है जी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी है वह कहते डिस्कस की जाती है हमेशा इंटरवल से डिस्कस की जाती है तो जिमें आप कॉन्टीन्यूटी भी वैसे किसी सैट पर डिस्कस या किसी इंटरवल से डिस्कस कर लें तो किसी इंटरवल से की चेक कर मतलब हों कॉन्टीन्यूटी अगर मान लो मैं किसी सैट एस से डिस्क डिस्कस करने कॉन्टीन्यूटी यदा मतलब ये है भी अगर सैट एस के सारे पॉइंट्स से फंक्शन कॉन्टीन्यूज तो आप बोल दें फंक्शन कॉन्टीन्यूज आ पूरे एस से ठीक है मान लो मैं फंक्शन कॉन्टीन्यूज चैक करना एक्स स्केयर ऑन मै वन टू फोर तो हम वन टू फोर इंटरवल से डिस्कस करने कॉन्टीन्यूटी यदा मतलब ये है भी वन के फोर के जिने भी पॉइंट आते हैं अगर उस सारे पॉइंट्स के फंक्शन कॉन्टीन्यूज है ठीक है तो आप बोल दें फंक्शन कॉन्टीन्यूज है इस इंटरवल के तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूसिटी किसी पॉइंट नहीं डिस्कस की जाती हमेशा इंटरवल से डिस्कस की जाती है तो हमने इंटरवल तो सूँ पता है जो इंटरवल होंगे ने ठीक है इंटरवल ओपन इंटरवल भी हो सकता है ठीक है क्लोज इंटरवल भी हो सकता है सैमी ओपन सैमी क्लोज भी हो सकता है इस तरह भी हो सकता है ठीक है इस तरह भी हो सकता है इस तरह भी हो सकता है मैन सिर्फ इंटी टू ए ठीक है इस तरह के इंटरवल के कितने किसी भी इंटरवल के यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी बारे वो पूछ सद अपने तो आप कल कल इंटरवल बारे डिस्कस करा भी किस इंटरवल कि यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डिस्कस की जाती है किस इंटरवल के किस तरह यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की जाती है डिस्कस तो सब तो पहला यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करने लिए सब तो पहला तो यह है भी फंक्शन का कॉन्टीन्यूज होना उस इंटरवल तो बहुत जरूरी है जो तो भी आप यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है सब तो पहला उस फंक्शन से ही यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं जोड़ा फंक्शन उस इंटरवल के पहला की है कॉन्टीन्यूज है तो सब तो पहला आप डिस्कस करा क्लोज इंटरवल से चैक यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी फोर अ क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल से यूनीफॉर्म किस यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी किस तरह डिस्कस की जाती है तो ये देखते हैं आप ये साढ़े को रिजल्ट हों इफ अ फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूज ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी जे को कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूज है क्लोज इंटरवल ए बी तो दैन इट इस यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल ए बी मतलब यह हो गया अगर फंक्शन तुम यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज चैक करना चाहते हो क्लोज इंटरवल से बस सिर्फ की चैक कर लो कॉन्टीन्यूज चैक कर लो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से कॉन्टीन्यूज है तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज भी होएगा साढ़े को वैसे रिजल्ट की होंगे ये हों अगर कोई फंक्शन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज है अगर कोई फंक्शन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज है दैन वो की होंगे गा कॉन्टीन्यूज होंगे गा 
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਪੀ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ which of the following function is uniform continuous on close interval ab ta apa dassna vi a inna vichon keda function uniform continuous on close interval ab te close interval te puch leya sada kam asaan ho gaya sirf apa continuity check karni hai ag jehda function is interval de vich continuous hoya implies ki kar jo uniform continuous kar jo ta pehla function f of x 1yx te eh ta function continuous nahi hai ga zero te kyunki nu zero te dikk ta agar main zero put karunga ta 1 by 0 ne infinity ban jayega ta pehla answer ta nahi hoyega ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੰਕ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰਾ f(x) 1 x 1 ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੇ 1 ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ f(x) 1 x 1 ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਤੇ ਦਿੱਕਤ ਸਿਰਫ at x 1 ਪਰ -1 ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ c ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ c ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ d ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ c ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 01 ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f(x) 1 x ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 0 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ 1 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ c ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ f(x) 1 x 1 ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ x 1 ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ -1 ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 01 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 01 ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਮਟ ਕਿਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੇ ਆਪਾਂ ਏ ਤੇ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਏ ਤੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੋਨੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏ ਸਮਾਲ ਏ ਹੈ ਏ ਹੈਗਾ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਏ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ A ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ B ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ B ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਹੈ ਅਗਰ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤਾਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ f(x) e x ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ 0 ਟੂ 1 ਇਸ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵਿਲ x ਅਪਰੋਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ a ਹੈ ਨਾ a ਟੂ b ਸੀਗਾ a ਦੀ ਕਿ
ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਬਣ ਤੇ f of x ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ tan pi x 2 ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ 1 h ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਲਿਮਟ h 0 tan pi 1 h 2 ਤੇ ਜਦੋਂ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ tan pi pi 1 0 2 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ tan pi 2 ਤੇ tan pi 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ 1 ਤੇ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ ਬਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ c ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ a to b ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ b ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ a ਤੇ ਜਦੋਂ a ਤੋਂ b ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ a ਤੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ b ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ b ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ a ਟੂ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f(x) 1 x 5 ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 5 ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ 5 ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਟ 5 ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ a ਟੂ b ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ
ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਮਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟ ਕਰੇਗੀ 1 ਤੇ 6 ਤੇ ਵੀ ਲਿਮਟ ਰਜਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇੰਟਰਵਲ 0 ਟੂ 6 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਿਸਕ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਦੀ ਤਾਂ ਡੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ f ਆਫ x x³ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ f ਆਫ x ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਅਪਾਨ x³ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪਲੱਸ h ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ 0 ਪਲੱਸ h ਦੀ ਕਿਊਬ ਜਦੋਂ h ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 1 ਅਪਾਨ h ਕਿਊਬ ਜਦੋਂ h 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ ਓਪਨ B ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ B ਤੋਂ ਓਪਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਵਲ A ਟੂ B ਹੈ ਨਾ B ਮਤਲਬ B ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਹੈ A ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਮਤਲਬ B ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ A ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ A ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ A ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ A ਤੋਂ ਓਪਨ B ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਵਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਲ ਅਗਰ A ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਇੰਟਰਵਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ A ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇੰਟਰਵਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ A ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਮਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼
ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਲਿਮਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਬਾਉਂਡ 1 ਕੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਦੇਖੋ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਅਗਰ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ c ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ c ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2 ਹੈਗਾ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ sin x ਆ ਗਿਆ sin x ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ sin x ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ sin ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ sin ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਜੂ cos x ਤੇ cos x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ f ਆਫ x x² x² ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2x ਹੁਣ 2x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ x² ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਆਫ x 1 x ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਨ ਤਾਂ f ਆਫ x 1 x ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਮ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਿਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ f ਆਫ x 1 x ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈਗਾ 
कॉन्टीन्यूज इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन बिल्कुल गलत जीरो इनकलूड हो गया ये तो जीरो की दिक्कत है इसमें तो सी आंसर भी नहीं हो गया डी आंसर होएगा नॉट यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू वन वन तो क्लोज ठीक है तो यदा मतलब यदा डी आंसर करैक्ट हो गया तो इस तरह दग्जाम्पल बन दिए ने एक एग्जाम्पल होर अपने को जोड़ा लैक्चरार पेपर ली आई हुई है यही हो भी एग्जाम्पल है सेम द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज टू वन बाय एक्स तो ये फंक्शन दसना की होएगा कॉन्टीन्यूज इन जीरो टू वन वन उ चीज़ है नहीं कॉन्टीन्यूज डिसकोंटीन्यूज इन बिल्कुल सही डि बी आंसर होएगा ना डिसकोंटीन्यूज है इस इंटरवल के पिछे तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज नहीं होएगा कॉन्टीन्यूज बट नॉट यूनीफॉर्म इन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन इस इंटरवल के ना तो यह कॉन्टीन्यूज है तो ना ही यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज है क्योंकि जीरो की दिक्कत है तो डी आंसर भी इसका नहीं होएगा इस तो बाद अज की लास्ट एग्जाम्पल अपने को लई है आप तो अगले पेपर लिए एग्जाम्पल आ सकती है मैंने चंकी लगी ता करके मैंने सिलेक्ट की है तो इस है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इकल टू साइन वन बाय एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो वैन एक्स इक्वल टू जीरो तो यह दसना कॉन्टीन्यू टू यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस तो सू पिछली वीडियो के डिस्कस किया लिमिट एक्स अप्रोस टू इनफिनिटी साइन वन बाय एक्स ये नहीं करता डज नॉट एगजिस्ट होंगे ठीक है गल तो यह मतलब ये हो गया भी जीरो जीरो आएगा इत जीरो इत जीरो आएगा जीरो तो यू प्रॉब्लम है ना अगर इस एक्स वगैरह आ जाए इस तरह लिमिट एक्स प्लस टू ये आ जाएगा अपने को जीरो एक्स साइन वन बाय एक्स तो ये एगजिस्ट करती सी लिमिट कि आती जीरो आती है तो सूँ पता है जीरो तो यदि लिमिट नहीं एगजिस्ट करती जिस इंटरवल जो जीरो आएगा उस पर फंक्शन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज नहीं होना तो पहली ऑप्शन है अ कॉन्टीन्यूज इन क्लोज इंटरवल जीरो टू इनफिनिटी नहीं होएगा जीरो तो दिक्कत है ना इसमें तो ये कॉन्टीन्यूज तो नहीं होएगा दूसरा है नॉट यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज नॉट यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज तो कॉन्टीन्यूज नहीं है क्योंकि जीरो टू क्लोज है जीरो तो इसमें दिक्कत है जीरो से तो कॉन्टीन्यूज ही नहीं फंक्शन यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज तो कितों हो जाएगा तो बी आंसर भी नहीं होएगा यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज ऑन यही हो हाल है तो यही नहीं होएगा फोर्थ के कॉन्टीन्यूस बट नॉट अ यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूस ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इनफिनिटी इतों जीरो तो ओपन है ठीक है जीरो नहीं इनकलूड सही है गल जीरो तो इसमें दिक्कत है जीरो तो इसमें दिक्कत है क्योंकि जीरो से प्रॉब्लम करता है जीरो तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी लिए तो एंड पॉइंट से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए है ना तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूज नहीं है कॉन्टीन्यूज तो है ना इसमें सिर्फ जीरो तो प्रॉब्लम है जीरो आप इंटरवल से इनकलूड नहीं की यदा मतलब डी एंसर इसका की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा सो फ्रेंड्स अज की वीडियो के आप इन्नी करा तो आई होप सू भीडियो पसंद आई होनी है यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी का जो कंसैप्ट सू चंकी तरह समझ लग्या होएगा अगर भीडियो चंकी लगी तो भीडियो में लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो तो अगलिया भीडियोज़ देखने चैनल में सबसक्राइब कर लो थैंक यू